विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आज मी मॅथ्समधील एरिया अंडर कव ही कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहे ओके एक व्हिडिओ अपलोड केला मी ऑसिलेशनसाठी फिजिक्समधला एक सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्रीमधला आणि हा मॅथ्समधला ॲक्च्युली तिन्ही सब्जेक्ट मी कवर करणार आहे सध्या व्हिडिओची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे कारण थोडासा ॲडमिशनचा लोड आहे माझ्यावर आणि रेग्युलर बॅचेस पण आहेतच मग दोन ते तीन दिवसातच तू नक्कीच लोड कमी होईल आणि मी फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स तिन्हीचे व्हिडिओ अपलोड करेन तुमच्यापैकी एक दोन कमेंट्स असे आहेत की सर तुम्ही फक्त फिजिक्स घ्या केमिस्ट्रीसाठी आहे एक चॅनल मॅथ्ससाठी आहे एक ठीक आहे पण विश्वास आहे की सगळे चॅनल जे आहेत ना बाळांनो ते सगळे हिंदीमध्ये आहेत लक्षात घ्या आणि मला ना माझं चॅनल आहे ना हे टोटली मी मराठीतून तुमच्याशी बोलतो एक्सप्लेन करताना आपण मराठीच लँग्वेजचा यूज करतो लक्षात घ्या आणि हे चॅनल माझं थोडंसं ना ग्रामीण भागातील मुलांसाठी आहे ओके मग मला शहरी भागातील मुलं आवडत नाहीत असं काही नाही लक्षात घ्या आणि तुमच्या रिस्पॉन्सवर मला लक्षात आलेलंच आहे की सगळ्यांनाच आवडतं चॅनल लक्षात घ्या आणि सगळ्यात महत्वाचं लोड माझ्यावरच आहे तो लक्षात घ्या एक सब्जेक्ट असं तर मला उलटं इझी झालं असतं आणि तसं बघितलं तर मॅथ्स माझा फेवरेट आहे लक्षात घ्या केमिस्ट्री मी थोडासा मी वीक आहे फिजिक्स हे टफच आहे लक्षात घ्या आणि मॅथ्स मला मात्र खूप आवडतं कारण ते जमतं आहे आता एरिया अंडर कवर सुरू करूया आपण याच्यासाठी इंटिग्रेशनचा यूज करणार आहे आपण म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशनच आहे लक्षात घ्या आणि याचा यूज तुम्हाला इंजिनिअरिंगला सुद्धा होणार आहे लक्षात घ्या ओके तिथं सुद्धा ह्या टाईपचे क्वेश्चन असणारच आहेत आणि बरं हाच का घेतला याबद्दल इंटिग्रेशन का नाही घेतला समजून घ्या एरिया अंडर कवचा एक क्वेश्चन कंपल्सरी असतो टू थाउजंड सिक्स्टीन टू थाउजंड नाईन्टीन पर्यंतचे सी डीचे पेपर बघायचे एक क्वेश्चन आहेच मग दोन मार्क फिक्स झाले ना आणि त्यातही शॉकिंग काय माहिती आहे का की तुम्ही टू थाउजंड सिक्स्टीन पासून सुरुवात करा ऍप तर आहेच तुमच्याकडे त्यात बघा हुडका एरियाचा ऍप्लिकेशन ऑफ म्हणजे एरिया अंडर कवचा क्वेश्चन कुठं आहे का तो पुस्तकातलाच प्रश्न आहे तसा तुम्हाला सी डीत दिसेल लक्षात घ्या मग आपण टेक्स्टबुक कवर करूया ना आता सुरुवात करताना मला काय म्हणायचं आहे बघा की समजा आता ही कर्व आहे अशी लाईन आहे कर्व आहे काही म्हणूया आपण ठीक आहे त्याच्या अंडरचा एरिया मला काढायचा आहे मग बाळांनो अंडरचा एरिया म्हणजे मला सांगा तुम्हाला समजा हा एरिया काढायचा आहे ओके हा कुठला ॲक्सिस आहे एक्स ॲक्सिस मग आपण काय करतोय मला हा एरिया काढायचा आहे ना तसं बघितलं तर तुम्हाला हा ट्रॅपेझियम वाटेल मग सम हाफ सम ऑफ पॅरल साईड इन टू डिस्टन्स बिटवीन पॅरल साईड ठीक आहे होऊ शकेल ना तसं पण ही कर्व जर अशी असेल तर जरा कर नावाप्रमाणेच कर असेल तर त्यावेळेस नाही चालणार आता समजून घ्या की याच इक्वेशन तुम्हाला दिलेलं असणार आहे वाय इक्वल्स टू समथिंग एफ ऑफ एक्स म्हणूया आपण ठीक आहे शांतपणे लक्ष द्या याला मी स्मॉल इंटरवलमध्ये डिवाईड करतो असे ओके आणि त्याच्या एक इंटरवल जो आहे ना याची ही व्हॅल्यू वाय आणि ही व्हॅल्यू डी हा एरिया काढतो आणि पुन्हा त्याला इंटिग्रेट करतो आहे मग आता आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे की एक्स ॲक्सिस आणि ती कर असा एरिया असेल तर मला वाय डी एक्स घ्यावं लागेल हे लक्षात ठेवा पहिल्यांदा काय वाय आणि डी एक्स मग तुम्हाला जे इक्वेशन दिलं असेल त्याच्यावरून वायची व्हॅल्यू काढा इन टू डी एक्स आणि हे लोअर लिमिट आणि हे अप्पर लिमिट मग तेच जर मला बिटवीन वाय ॲक्सिस आणि ती कर असा एरिया काढायचा असेल तर साची काय की मी इथं डी वाय असणार आणि हे एक्स असणार आहे म्हणजे मला एक्स डी वायचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल मग डोक्यात काय ठेवा वाय ॲक्सिस असेल तर एक्स डी वाय एक्स ॲक्सिस तर वाय डी एक्स मग चला आता आपण आता न्यूमेरिकल स्टार्ट करूया आपण आता पहिलं न्यूमेरिकल बघा एक्स ॲक्सिस आणि ही कर ह्याच्यामधला एरिया काढायचा आहे आपल्याला आणि हे पण दोन लाईनचे इक्वेशन तुम्हाला दिले आहेत लक्षात घ्या मग एरिया अंडर कर किंवा ऍप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशनमध्ये फिगर ड्रॉ करता आली पाहिजे फर्स्ट कंडिशन असतील ना लक्ष द्या आता समजून घ्या इथं नको फिगर ड्रॉ करायला का वाय इक्वल्स टू एक्स रेस टू फोर काय गरजच नाही आहे ती कुठली कर तशी नाहीच आहे लक्षात घ्या वाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर असतं ना तर मी पॅराबोला काढला असतं पण इथं एक्स रेस टू फोर आहे राहू दे तुम्हाला सांगू का की एरिया बघा लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला आहे एक्स ॲक्सिस म्हणल्यावर वाय डी एक्स मी आत्ता सांगितलं जो ॲक्सिस असेल त्याचा हा कॉम्पोनंट येणार आहे डी एक्स वाय ॲक्सिस तर डी वायला असतं लक्षात घ्या आता फक्त तुम्हाला काय करायचे आहेत व्हॅल्यू पुट करायचे आहेत मग वायची व्हॅल्यू कोण आहे सांगा एक्स रेस टू फोर आणि इथं डी एक्स आता समजून घ्या इंटिग्रेशन खूप इझी आहे लक्षात घ्या रेस टू फोर आहे ना त्यात वन ॲड करा म्हणजे इथलं इंटिग्रेशन इझी आहे लक्षात घ्या मग एक्स रेस टू फायू्ह अपॉन फायू्ह वन आणि फायू्ह मग वन बाय फायू्ह कॉन्स्टंट बाजूला ठेवूया 
आणि आता अप्पर लिमिट पोट करूया एक्स ची व्हॅल्यू फायू आहे म्हणजे इथं मला मिळणार आहे फाय रेस टू फायू मायनस लोअर लिमिट वन वन रेस टू फायव्ह म्हणजे वनच येणार आहे मग आता हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा फाय रेस टू फायव्ह करा त्यातून वन मायनस करा अपॉन फायव्ह हेच तुमचा आन्सर असेल पण सगळ्यात महत्वाचं स्क्वेअर युनिट हो पण आता सी ईटीत लक्षात घ्या ऑप्शन्स आहेत सी ईटीत उलट खूप इझी आहे ते प्रेझेंटेशन वगैरे या गोष्टींची काहीही गरज नाही आहे मग पहिलं न्यूमेरिकल एकदम इझी होतं आता आपण दुसरं न्यूमेरिकल बघूया विद्यार्थी मित्रांनो दुसरं न्यूमेरिकल बघा की हे कर दिलेलं आहे लोअर लिमिट अपर लिमिट पुन्हा दिलेला आहे लगेच तुम्ही इंटिग्रेट करू शकता डायजेस्टमध्ये नोट्समध्ये तुमच्या तसंच दिलं असेल पण मी जरा काय एक्सप्लेन करतोय नीट लक्ष द्या ही कर्व आहे ना आपण दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर करूया मग वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू हे रूट कॅन्सल होईल सिक्स्टीन मायनस एक्स स्क्वेअर मायनसचं प्लस करा म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू सिक्स्टीन सिक्स्टीन म्हणजे फोरचा स्क्वेअर ओके आता लक्षात घ्या हे इक्वेशन सर्कलचं आहे एक्स स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअरचा कोपेशन सेम असेल तर तो सर्कल असणार आहे लक्षात घ्या मग सर्कलचं इक्वेशन आपण स्टँडर्ड जे आहे ना एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर आता ए म्हणजे रेडियस शी जर मी कम्पेअर केलं तर मला या सर्कलची रेडियस ज्याला आपण ए म्हणलंय ती फोर मिळाली ओके आता समजून घ्या एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर स्क्वेअर ए स्क्वेअर असं दिलं असेल तर सेंटर ॲट ओरिजिन असतो हे तुमचं ते सर्कल हा पॉईंट झिरो आणि ही त्याची रेडियस रेडियस फोर आहे त्याच्यामुळे हा पॉईंट असणार आहे फोर झिरो नीट लक्ष द्या तुम्हाला लिमिट काय दिलं आहे बघा एक्स इक्वल्स टू झिरो पासून एक्स इक्वल्स टू फोर म्हणजे इथून इथं एक्स इक्वल्स टू झिरो पासून एक्स इक्वल्स टू फोर आणि बिटवीन एक्स ॲक्सिस बरं का लक्षात घ्या बिटवीन एक्स ॲक्सिस हाच एरिया तुम्हाला काढायचा आहे लक्षात घ्या आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की हा एरिया काढायचा एक काम करूया आपण लक्षात घ्या आपण पहिला सर्कलचा एरिया काढूया पूर्ण सर्कलचा एरिया काढूया ठीक आहे एरिया ऑफ सर्कल मग सर्कलचा एरिया तुम्हाला माहीत आहे किती पाय आर स्क्वेअर पाय आर स्क्वेअर आर किती आहे फंगा फोर फोरचा स्क्वेअर सिक्स्टीन मला इथं सिक्स्टीन पाय मिळालं सिक्स्टीन पाय पण मला हा एरिया पाहिजे आणि तो पण फर्स्ट क्वार्टरमध्ये पाहिजे लक्षात घ्या असं मेन्शन केलं आहे त्यांनी माझं इथं लिहायचं राहिलं आहे समजून घ्या हा जो आहे तो वन फोर्थ आहे ना मग तुम्ही सर्कलच्या एरियाला फोरनं डिवाईड करा मग मी ह्याला जर फोरनं डिवाईड केलं तर मला किती मिळणार आहे सांगा फोर फाय म्हणजे इथं मी इंटिग्रेशन वापरलंच नाही आहे लक्षात घ्या आता समजून सांगतो तुम्हाला शांतपणे लक्ष द्या सर्कलचं सांगितलं तुम्हाला पाय आर स्क्वेअर आता इलिप्स असेल ना त्याचा एरिया आहे पाय ए बी मग इलिप्स इक्वेशन काय असतं एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर इक्वल्स टू वन मग जर तुम्हाला इलिप्सचा एरिया विचारला असेल तर इंटिग्रेशन यूज करूच नका पाय ए बी हा फॉर्म्युला वापरा मग हे न्यूमेरिकल तुमच्या लक्षात आलं आता आपण नेक्स्ट घेऊया आपण विद्यार्थी मित्रांनो नेक्स्ट जे न्यूमेरिकल आहे त्यात मात्र बघा हा पॅराबॉल आहे मग कसं ओळखलं मी त्याच्यात की स्क्वेअर हा एकाच आहे एकाच व्हॅरिएबलचा स्क्वेअर आहे आणि वाय तसंच आहे ठीक आहे म्हणजे हा पॅराबॉल आहे एक्स इक्वल्स टू झिरो म्हणजे वाय ॲक्सेस वाय इक्वल्स टू टू म्हणजे लाईन पॅरल टू एक्स ॲक्सेस पण टू मधून पास होणार लाईन पॅरल टू एक्स ॲक्सेस पण फोर मधून पास होणार मग आता फिगर ड्रॉ करूया ओके पॅराबॉलाचे चार टाईप आहेत अपवर्ड ओपनिंग डाऊनवर्ड ओपनिंग ओपनिंग टुवर्ड्स राईट आणि ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हे लक्षात घ्या आता हा जो आहे ना एक्स स्क्वेअर आहे म्हटल्यावर त्याचा वाय ॲक्सिस हा ॲक्सिस असणार आहे मग एक तर अपवर्ड नाही तर डाऊनवर्ड असणार आहे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आहे म्हणजे हा अपवर्ड ओपनिंग असं असणार आहे आणि वायचीच व्हॅल्यू मला पाहिजे असं काय नाही काही केसमध्ये मला एक्सची सुद्धा व्हॅल्यू लागणार आहे कारण इथं मला एक्स डी वाय करावं लागणार आहे कसं बघा ही लाईन पॅरल टू एक्स ॲक्सिस आहे आता हा एक्स ॲक्सिस आहे आणि ही लाईन आहे वाय इक्वल्स टू टू आणि ही लाईन आहे वाय इक्वल्स टू फोर आता लक्षात काय घ्यायचं की वायची व्हॅल्यू दिली असेल तर एक्सला पॅरल आणि एक्सची व्हॅल्यू दिली असेल तर ती वाय ॲक्सिसला पॅरल असणार आहे आता मला ह्या सगळ्यांच्या मधला एरिया पाहिजे म्हणजे हा एरिया पाहिजे म्हणजे ही कर्व आणि वाय ॲक्सिस याच्यामधला एरिया पाहिजे मग एरिया काढण्यासाठी मग माझा फॉर्म्युला असणार आहे एक्स डी वाय वाय ॲक्सिस आहे म्हणून डी वाय घेणार मी आणि एक्स डी वाय लिमिट काय सांगा टू टू फोर मग आता लक्ष द्या मग लिमिट आहे टू टू फोर आता एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे मला मग मला काय करावं लागेल बघा लक्षात द्या एक्स व्हॅल्यू काढण्यासाठी समजून घ्या मी इथं लिहितो साईडला की एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू वाय अपॉन फोर वाय अपॉन फोर मग एक्सची व्हॅल्यू रूट वाय अपॉन टू मग चला इथं एक्स व्हॅल्यू टाकूया आपण रूट वाय अपॉन टू आणि डी वाय हे वन बाय टू कॉन्स्टंट तसंच ठेवा आता रूट म्हणजे रेस टू हाफ असणार आहे रूट वाय म्हणजे रेस टू काय असणार आहे सां
मैं इंट मे पुसतो वाय रेस टू हाफ लिखो मैं ये इंटीग्रेशन का तो वन ऐड करा मे वाय रेस टू तो होते थ्री बाय टू और अपॉन पर थ्री बाय टू 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 फोर आता हो रहा है क्या लक्षा गया कि या टू लगे टू का होते कैंसल वन बाय थ्री मैं बाहर घतो अपर लिमिट फोर इतना पुट करते आता हे बगा लक्षा गया अपर लिमिट मेरा फोर पुट कराए पोर हा टू का स्क्वेर है मैं हा फोर इत पुट करता मैं लिखता टू का स्क्वेर लिखना है फोर च है रेस टू है थ्री बाय टू का थ्री ली का कैंसल लोअर लिमिट टू पुट कराए तो टू रेस टू थ्री बाय टू आता हो रहा है बगा वन बाय थ्री ये कैंसल टू रेस टू थ्री मे एट आता टू रेस टू थ्री बाय टू जे है ना ती मनते मे ऐक्चुअली संगू का रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू आता बना हे मे वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू मे थ्री बाय टू एना ना मैं रूट टू इंटू रूट टू टू मे इत मी लिखू शको टू रूट टू आता समझू गए हेत टू कॉमन काड़ता काड़ता मैं टू जर कॉमन काड़ल टू अपॉन थ्री एल इत फोर एल मैनस रूट टू मे तुम एन्सर मैं तुम्हार लक्षा आल का बयापैकी फिगर ड्रॉ करा बनो मी एरिया अंडर करू ना एक लेक्चर मधे कवर करना नहीं है अजु एक लेक्चर हो रहा है थोड़ा सा आता कस हो रहा है बगा कि माला ना अे तैयार कराए वीडियोज कि जेनेकर मग नेक्स्ट इयर जरी पोर्शन चेंज आला जरी का चेंजेस जाए तरी ते तसेज तेज बेनिफिट मुला वाव अशा मैं कन्सेप्ट क्लियर करना है तो गड़बड़ हो रहा नहीं है दोन तीन वीडियोज आए तरी चलते कारण हेच एक क्वेश्चन एना है मा हा प्रॉब्लम लक्षा आला अल तो अपन आता नेक्स्ट प्रॉब्लम घू आता तुम्हें पैक कई जन लक्षा आल अल कि सगे टेक्स्टबुक मदले प्रॉब्लम है और मैं अगोदर संगित तो सी टी देना लक्षा घया ओके म ब मैं एकदम तीन प्रॉब्लम का घतो तो तुम्हारा संगत कारण सग इंटीग्रेशन का वर न करता सॉल्व करना लक्षा गया बगा एक स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर कोएफिशियंट सेम है मजे हा सर्कल है मैं सर्कल च स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर इक्वल टू ए स्क्वेर मैं ए स्क्वेर ट्वेंटी फाइव से कम्पेयर करा ए इक्वल्स टू फाइव एल ए मजेस रेडियस आता रेडियस जर मिला एरिया काड़ना चाहता फॉर्म्यूला है पाय आर स्क्वेर या केस मे चला पाय ए स्क्वेर लिखो मैं मैं ए स्क्वेर की वैल्यू ट्वेंटी फाइव मग एन्सर मेरा मिला ट्वेंटी फाइव पाय ओके आता इत एक्स स्क्वेर एंड वाई स्क्वेर के कोफिशन सेम नहीं है पे प्लस साइन है मे तो इलिप्स है ओके मैं इलिप्स में चला हि ए स्क्वेर की वैल्यू मिला मेरा कि मिला सगा फोर हि बी स्क्वेर की वैल्यू मिला कि सगा ट्वेंटी फाइव मैं एरिया का फॉर्म्यूला आठवा पाय ए बी मैं दैट इक्वल्स टू पाय ए ची वैल्यू फोर ए स्क्वेर की फोर है मे एच वैल्यू टू एना बी स्क्वेर जी ट्वेंटी फाइव है मे तो फाइव एना मे टेन पाय एन्सर करेक्ट है आता पैराबोला बगा वाई स्क्वेर इक्वल टू फोर ए एक्स हा स्टैंडर्ड आ पैराबोला ठीक है लैटेस्ट रैक्ट मे क्या लक्षा गया फोकस मधु जी कॉड पास होते हैं परपैंडिकुलर एक्सेस ली आता हा जो एरिया काड़ा है ना हा खाली पर लक्षा गया हा सगा एरिया जो काड़ा है ना शॉर्टकट फॉर्म्यूला है एरिया इक्वल्स टू एट ए स्क्वेर अपॉन थ्री विद्यार्थी मित्रों पैल दोन वीडियोज मे लक्षा गया समझू घे प्रयत्न करा मैं लक्षा गया क्या संगत है तो कि आप सीईटी सा एरिया अंडर कोर्स न्यूमेरिकल सा जास्ती जास्त शॉर्टकट का वपर कर लक्षा गया दिनेश पब्लिकेश बुक में ऑलमोस्ट तरी प्रत्येक न्यूमेरिकल सा शॉर्टकट दिल एरिया अंडर कोर्स ओके पन का कि जे लक्ष रहसारखे हैं शॉर्टकट अपन वैसे लक्षा गया इलिप्स पाय ए बी आता हा शॉर्टकट नहीं है हा लहानपना तुम्हारा महत्व है एरिया ऑफ सर्कल मे क्या सगा पाय आर स्क्वेर इत मात्र एट ए स्क्वेर अपॉन थ्री मत यह स्क्रीनशॉट का अपन आता नेक्स्ट घे अपन ठीक है आता लक्ष दे विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट न्यू मेरिकल बगा वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वेर दोन वैरिएबल एक्स आ वाय स्क्वेर फक्त एक्स है वाई च स्क्वेर नहीं है यर्थ हा पैराबोल है ओके मैं क्या करूँ लगे आ हा वर्टेक्स एट ओरिजिन नहीं है लक्षा गया कशा ओखल मैं य टर्म वो लक्षा गया नुस्त वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेर आता ना तो मैं तो ओरिजिन पास होना पैराबोल का लक्षा गया ओके वर्टेक्स एट ओरिजिन आता कराए कस है बग मग आता है आपका इक्वेशन कि वाई इक्वल्स टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेर मैं मैं क्या करते माइनस प्लस एक्स स्क्वेर करते प्लस माइनस टू एक्स करते दैट इक्वल्स टू माइनस वाय दैट इक्वल्स टू माइनस वाय आता मैं करते थर्ड टर्म एडजस्ट आता थर्ड टर्म चो लॉजिक तुम्हारा महत्व है हाफ इंटू कोएफिशंट ऑफ एक्स आ ब्रैकेट स्क्वेर मैं जरा रफ करते मैं हाफ एक्स का कोएफिशंट आ ब्रैकेट स्क्वेर टू ला टू कैंसल वन का स्क्वेर वन मैं दोनों बाजूला वन ऐड करते मुझे मेरा अस मिले एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स प्लस वन आकड़ा सुधा प्लस वन आता हाँ का एक्स मैनस वन का परफेक्ट स्क्वेर 
थर्ड टर्म ऐड तैयारी कराएं अती ना परफेक्ट स्क्वेर होने सा हाला एक्स मैनस वन ब्रैकेट स्क्वेर या दोगात माइनस साइन कॉमन काड़ा तो वाई मैनस वन ओके मम्मी ये कंपेर करना है कि एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू मैनस वाई अर्थ हा एक स्क्वेर है ना मे वाय एक्सिस हा एक्सिस माइनस है ना मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग आना है आता तेज वर्टेक्स कुछ है शोधने सा तुम्हें ये ये जीरो से इक्वेट करा आता एक्स माइनस वन इक्वल टू जर जीरो घर एक्स की वैल्यू वन एल वाय माइनस वन लीरो से इक्वेट के वाय की वैल्यू सुधा वन एल आता एक्स आ वाय दोगे ही पॉजिटिव है यहाँ अर्थ है फर्स्ट क्वार्टर मे माला जो आता हा एक्स एक्सिस सॉरी हा वाय एक्सिस हा एक्स एक्सिस ठीक है वर्टेक्स है वन वन मे तो इतना है फर्स्ट क्वार्टर मे सग महत्वाचे या पैराबोला कॉन्स्टंट टर्म नहीं है मजे एखाद नंबर फक्त नंबर आ एट नाइन टेन असा कुछ ही नंबर नहीं है तिथ यर्थ मैं हि कर ओरिजिनम पास हो जेव कॉन्स्टंट प्रेजेंट नो ओरिजिनम ती पास हो रही हि कर अभी ओरिजिनम इतना पास हो रही तिजा वर्टेक्स इतना है साजी का तिपर्त आ तुम्हारा हा एरिया का लक्षा घया मैं तुम्हारा लोअर लिमिट तो कड़ा है को संगा जीरो आता अपर लिमिट हे कस का तुम्हार कर्व या इक्वेशन मधे समझुन घया मैं तो हा पॉइंट फाइंड आउट कराए ना मैं हा पॉइंट मजे एक्स एक्सिस वरती है व वाई ची वैल्यू का संगा जीरो वाई ची वैल्यू जीरो पुट कराए तो जीरो मैं एक्स स्क्वेर इकड़े यू दे एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो ओके एक्स कॉमन काड़ा म x मैनस टू इक्वल टू जीरो अर्थ एक तर x इक्वल्स टू जीरो नहीं तो एक्स इक्वल्स टू टू यार मे टू आता हूँ सॉल्व तुम्हें कराए लक्षा गया मैं एरिया का है बगा आता एक्स एक्सिस है मटल मैं डी एक्स लिना मे वाई डी एक्स और लिमिट मेरा जीरो टू टू मिला वाई ची वैल्यू तुम्हारा महती है मैं जीरो टू टू वाई ची वैल्यू का संग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स इंटीग्रेशन इजी है एक्स से इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेर बाय टू तो टूला टू कैंसल होती है एक्स स्क्वेर से इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री फक्त एवड करा कि अपर लिमिट पुट करा लोअर लिमिट पुट करूच ना कारण ऑलरेडी को संगा जीरो मैं तुम्हार लक्षा तो का फिगर ड्रॉ करता कस कर मैं आज के लेक्चर मैं इतना थाम है लक्ष्य घया नेक्स्ट लेक्चर थोड़स मोट हो रहा है सगे न्यूमेरिकल स्टफ आना है और लेक्चर मे शेवटी मी शॉर्टकट कि नेक्स्ट लेक्चर मे मैं शॉर्टकट सुधा एक्सप्लेन करें ठीक है विद्यार्थी मित्रों मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद